。原来黄猿大叔真的打算叛变。别忘了他在弹头岛说过这样一句谎话：黄猿在弹头岛的表现一直都很活跃。自从登陆弹头岛之后，黄猿就盯上了路飞。众所海迷周知，黄猿超级喜欢打酱油，每次只要有黄猿的身影出现，他不是在打酱油，就是在打酱油的路上。这次也一样。从一开始遇见路飞，黄猿就没打算将其真正拿下，所以在土星登岛之前，黄猿就希望路飞使用尼卡形态和自己战斗。一方面是为了验证路飞的实力，另一方面或许也是为了看一下所谓的尼卡太阳神。那么问题来了，黄猿到底是不是卧底？在海军干了这么多年，黄猿最后有没有可能出现叛变的结局？首先我们要知道，海军没有所谓的真正忠诚，只要给世界政府打工，指不定有一天就会走上叛变的道路。这样的例子还真不少。比如路飞的老爸多拉格隆，年轻的多拉格隆也是海军的一员。叛逃海军之后，现在的龙竟然创立了革命军，直接率领一支军队和世界政府对着干。又比如曾经的海军大将青雉，青雉和赤犬打了一架，名义上输给了赤犬，最终导致青雉走上叛逃的道路。离开海军之后，青雉加入黑胡子海贼团。虽然不知道青雉的真实目的，但有一点可以肯定，青雉确实离开了海军。结合以上例子来看。假如黄猿真的开始叛变，这件事也没什么奇怪。接着我们来看一下黄猿和路飞的战斗。黄猿登陆弹头岛之后，就很期待路飞变身尼卡形态，所以一开始黄猿并未拿出真正的实力。路飞变身尼卡形态之后，黄猿第一次被路飞单手拿捏。尽管如此，但黄猿并未受到多少伤害。两人的打斗更像是一种切磋。路飞使用新招式攻击黄猿，黄猿也不断切换闪闪果实的能力进行迎击。上半场战斗结束之后，两人同时进入休息时间。休息结束之后，则是下半场比赛。下半场打斗出现了一个意外，随着土星老头空降弹头岛，黄猿发现自己不好意思浑水摸鱼，随后主动告诉土星，他说自己已经耗尽了力气，暂时无法起身继续和路飞战斗。土星的实力很强，亲自登场展现各种逆天的能力。这个时候又出现了一个意外，失去理智的暴君熊闯入弹头岛，然后揍了土星一拳。黄猿发现不对劲，这样躺下去也不是办法。还得继续起身工作才行。于是黄猿联手土星拦截路飞，路飞暴怒之后，第二次单手拿捏黄猿。此时的黄猿展现出高超的演技，嘴角吐血，暗示自己已经受伤。紧接着路飞又使用了全新的招式，黄猿和土星被路飞一巴掌拍扁，两人的身体变得和纸片一样薄。抓住机会，路飞还玩了一把印度飞饼，直接将土星和黄猿两人扔了出去。黄猿撞上了一艘军舰，然后躺下来装死。土星利用自身的力量旋转回来，继续和路飞战斗。随着战斗持续深入，土星竟然将剩余的四个老头召唤至弹头岛。在随后的打斗中，黄猿没有起身参加战斗，直到几个海军杂兵发现黄猿，询问黄猿大将是否受伤。黄猿告诉这群杂兵，他说受伤的话，确实有一道很深很深的伤口，但他不需要包扎，只想好好休息一下。黄猿身上真的有一道很深的伤口吗？毫无疑问，以闪闪果实的能力来说，路飞只是将黄猿扔出去。身上根本不可能出现伤口。假如真的出现了伤口，第一时间包扎黄猿肯定不会拒绝。既然不可能出现伤口，黄猿为何要说出这样一句谎话？最大的可能就是黄猿确实受伤严重，但他口中的伤口很可能是心灵的创伤。毕竟黄猿和战桃丸来到弹头岛之后，两人一起和波尼贝加庞克生活了很长时间。从以往的回忆来看，四人的弹头岛生活还是很快乐。如今战桃丸勇敢站在世界政府的对立面，自己却因为舍不得这份工作干着违背良心的事。想到这里，黄猿内心有愧。黄猿既然说出了这样的谎话，就表明他很可能走上清志的老路，最终选择叛离海军。